డయాబెటీస్ నే చక్కెర వ్యాధి అని కూడా అంటారు శరీరంలో రక్తంలో ఉండే షుగర్స్ ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువ స్థాయి సూచించే కండిషన్ ని డయాబెటీస్ అంటారు ఇందులో పలు రకాలున్నాయి మనం అత్యంత తరచుగా చూసేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇందులో శరీరంలో ఉన్న షుగర్స్ ని శరీరం సరిగ్గా వినియోగించుకోలేకపోయే కండిషన్ ఇది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు కొన్నేళ్లుగా డెవలప్ అయ్యేది అనారోగ్యమైన ఆహారపు అలవాట్లు మితిమీరిన శరీరం బరువు ఇందుకు ముఖ్య కారణాలు శరీరంలో చక్కెర నిల్వలను కంట్రోల్ చేసే ఇన్సులిన్ మెకానిజం సహజంగా పనిచేయాల్సిన తీరులో పనిచేయని కండిషన్ ఉంటే అది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇది మరో రకం ఇక మూడవది ప్రీ డయాబెటీస్ ఇదే నెమ్మదిగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యి టైప్ టూ డయాబెటీస్గా మారుతుంది గర్భం దాల్చినప్పుడు శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్స్ పెరిగితే వచ్చేది జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఇది నాలుగవ రకం డయాబెటీస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ షుగర్ లెవెల్స్ని అదుపులో ఉంచుకోకపోతే గుండె కిడ్నీలు అనారోగ్యం బారిన పడే అవకాశం ఉంది డయాబెటీస్ ఏ రకమైనా సరే తీసుకోవలసిన మొదటి జాగ్రత్త డైట్లో షుగర్ తీసుకోవటాన్ని తగ్గించటం ఉదయం తాగే కాఫీ టీ పాలు మొదలు అల్పాహారం మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనం వీటన్నింటిలో చక్కెర మోతాదు తగ్గించాలి అంతేకాదు ద్రవ ఘన పదార్థాల్లో ఉండే చక్కెరలు కూడా తగ్గించాలి ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా షుగర్ ఫ్రీ ఉత్పత్తులు వాడుకోవచ్చు రోజు మొత్తం తీసుకునే ఆహారాల్లో చక్కెర లేని ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి డయాబెటీస్ కండిషన్ ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా షుగర్ తగ్గించాలి మరి అలాంటి ఆహారాలు ఏవో చూద్దాం హోల్ గ్రెయిన్స్ అనేవి డయాబెటిక్ ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్స్ లో మొదటి చాయిస్ హోల్ గ్రెయిన్స్ అంటే పాలిష్ చెయ్యని ధాన్యాలు వీటిలో ప్రధానమైనవి గోధుమలు ముడి బియ్యం ఓట్స్ జొన్నలు బార్లీ వినోవా వీటిలో ప్రతి ఐటెం పాలిష్ చెయ్యనిది అయితే మరింత శ్రేయస్కరం గోధుమ ప్రధానమైన ఫుడ్ చాయిస్ కాగా రైస్ మరో ముఖ్యమైన ఐటెం డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి వైట్ రైస్ కాకుండా ముడి బియ్యం అయితే మంచిది ముడి బియ్యంలో పై తొడుగు తీయడం జరగదు కాబట్టి ప్రోటీన్ విటమిన్ బి ఫైబర్ ఇవన్నీ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇవి తినేందుకు రుచిగా లేకపోయినా డయాబెటీస్ వ్యక్తులకి అమృతాహారం కాబట్టి తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలి క్వినోవా అనే రకం రైస్ లో కార్బ్స్ తక్కువగా ఉండటం ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నేడు ఇది అత్యంత ఆరోగ్యమైన ఛాయిస్ గా మారింది భోజనంలో మెయిన్ ఐటెం కార్బ్స్ మిగిలినవి పప్పు పదార్థాలు కంది పెసర మినుమును వాడుకోవాలి వీటితో పాటు బీన్స్ రాజ్మా బీన్స్ సోయా బీన్స్ శనగలు పెసలు బొబ్బర్లు మొదలైనవి డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి చాలా మంచివి కూరగాయలు కూడా ప్రత్యేకించి డయాబెటీస్ రోగులకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి నాన్ స్టార్చ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండే కూరగాయలు డయాబెటీస్ కి మేలు చేస్తాయి ఆలు ఇతర దుంప కూరలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది వీటికి బదులుగా బీన్స్ బీర స్వర బెండ దొండ టమాటో మంచివే ప్రత్యేకించి కొన్ని వెజిటబుల్స్ డయాబెటీస్ కి మేలు చేస్తాయని పరిశోధనలు రుజువు చేశాయి వాటిలో ఒకటి అవకాడో చూసేందుకు బెంగళూరు వంకాయ ఆకారంలో ఉంటుంది అవకాడో ఇందులో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంది బ్రోకోలీ అనే ఆకుపచ్చ రంగు వెజిటబుల్ కూడా డయాబెటిక్ ఫ్రెండ్లీనే క్యారెట్ కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఎర్రటి రంగులో ఉండే పెప్పర్స్ అంటే సిమ్లా మిర్చి ముద్రు గులాబీ రంగులో ఉండే ఉల్లిపాయలు మనకి అందుబాటులో దొరికే చవకైన పాలకూర ఇవన్నీ కూడా చక్కెర నిల్వలను అదుపులో ఉంచేవే అరటి మామిడి సపోటా ఇలాంటి తీయటి పళ్ళు అన్నీ కూడా డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి శత్రువులని అంటారు చక్కెర వ్యాధి ఉన్నవారు తీపి అధికంగా లేని పళ్ళు తినాలి ముఖ్యంగా ఫైబర్ విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పళ్ళు గ్రీన్ యాపిల్ బ్లూబెర్రీస్ పుచ్చకాయ రాస్బెర్రీస్ కూడా మంచివే ఇక నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ లో సీ ఫుడ్ డయాబెటీస్ కి మంచివే చక్కెర వ్యాధి ఉన్నవారికి గుండె పనితీరులో ఆటుపోట్లొచ్చే అవకాశం ఉన్నందున గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు 
ఈ చేపల్లో ఉండే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉపకరిస్తాయి వీటితో పాటుగా అవిసె గింజలు వాల్నట్స్ బాదాం గ్రీన్ టీ పాలు పెరుగు అది కూడా ఫ్యాట్ ఫ్రీగా ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా డయాబెటిక్ వ్యక్తులకు మేలు చేసే ఆహారాలే వీటితో పాటుగా నూనె ఎంపికలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి మంచినీరు మజ్జిగ పలుచటి రాగి జావ డయాబెటిస్తో ఇబ్బంది పడేవారికి మంచి ఫుడ్ ఆప్షన్స్ గర్భిణులకు డయాబెటీస్ వచ్చినట్లయితే అత్యధిక శాతం ఆహార నియమాలతో నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు కేవలం కొద్ది మందికి ఇన్సులిన్ అవసరం పడవచ్చు ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ అంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ లోకి దింపే స్టేజ్ అన్నమాట ఇలాంటి వారు ఆహార జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి అంతేకాదు శరీర బరువు నియంత్రణ కూడా సమస్యని తీవ్రం చేయకుండా కాపాడగలదు 